ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക്കും വേണ്ടി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കാരണം പലപ്പോഴും സിസ്റ്റം സ്ലോ ആവും ഈ വൈറസിൻ്റെ അറ്റാക്സ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാസൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും സോ ഇതിനൊരു മുൻകരുതൽ എടുക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വയം ഇത് പരിഹരിക്കാം ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിന് വിൻഡോസിനകത്തുള്ള റൺ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കീബോർഡിനകത്തുള്ള വിൻഡോസ് കീയും ആറും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റൺ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് എം എസ് ഇൻഫോ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റണ്ണിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു ബോക്സ് തെളിഞ്ഞു വരും സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോക്സ് തെളിഞ്ഞു വരും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേർഷൻ ഏതാണ് ഏത് ഹാർഡ്വെയർസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര റാം ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എത്ര റാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി എത്ര റാം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങി ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു കമാൻഡ് വഴി റണ്ണിൽ ഈ ഒരു കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വഴി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അറിവ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു കമാൻഡ് നോക്കാം റൺ അപ്ലിക്കേഷനകത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ടെം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡാണ് അടുത്തത് നമ്മളെല്ലാവരും ഡൗൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ടെം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ടെമ്പററി ഫയൽസ് അത് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉള്ള ടെമ്പററി ഫയൽസിനെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫയൽസ് ആണ് ഈ ടെമ്പററി ഫയൽസ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് വൈറസ് ആവാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സ്ലോ ആവാനൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ചിലപ്പോൾ ഇത് കാരണമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയേക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കമാൻഡ് അതാ നോക്കാം അടുത്ത കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഫെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വൈറസ് അറ്റാക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ജങ്ക് ഫയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനും ടെമ്പറി ഫയൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ജങ്ക് ഫയൽസ് ഒക്കെ കാണാനും അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു കമാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് ജങ്ക് ഫയൽസ് ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഇതൊരു പക്ഷെ വൈറസായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സിസ്റ്റം സ്ലോ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ടെമ്പറി ഫയൽസ് പോലെ നമുക്ക് ഇതും എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കമാൻഡ് ഏതാ നോക്കാം അടുത്ത കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ സി ഉണ്ടാവും ഡി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഡ്രൈവുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ആണ് അടുത്തത് ക്ലീൻ എം ജി ആർ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ആണ് അടുത്തത് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ആ കമാൻഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് വരും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സി ഡ്രൈവറാണ് അതിനെ ഷോ ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു കണ്ടല്ലേ ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ആ ഡ്രൈവ് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് ഉള്ള ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഉണ്ടല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ ഒരു ബോക്സ് തുറന്ന് വരും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡാറ്റ
ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് അത്യാവശ്യമുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്ത് വരാൻ സമയം എടുക്കത്തില്ല പെട്ടെന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എം എസ് കോൺഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എം എസ് കോൺഫിക് റണ്ണിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വരും ഇതിനകത്ത് സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോക്സ് വരും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടാബ് വഴി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഇല്ലാത്തത് എല്ലാം കാണിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബാണ് അതിനകത്ത് പോയിട്ട് ടാസ്ക് മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനകത്ത് ഉള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആവശ്യമില്ലാത്ത അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കളയുക ഇവിടെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ അതുപോലെ തന്നെ സിനാപ്റ്റിക് ടച്ച് പാഡ് അതായത് നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓണായി വരുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കാം കാരണം അത് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് അത്രയും കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് ഓണായി വരാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കമാൻഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പി എൽ വിസ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും ആരുടെ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് ഇട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നെറ്റ് പി എൽ വിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഈ ഒരു കമാൻഡിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മുടേതായുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പാസ്വേഡ് ഇട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് മറ്റ് യൂസേഴ്സ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഗസ്റ്റ് സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക അതല്ലേ ഇതിനകത്ത് പറ്റും കണ്ടല്ലേ ഈ വരുന്ന ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് പുതിയ യൂസേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ പെർമിഷൻസ് അതായത് ഓരോ യൂസറും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീ